general english objective bits part 9 tet to dsc mariyu itara poti parikshalaku upayogapade vidhanga general english objective bits nu andinchadam jarugutundi ikkada modati prashna ఇచ్చినటువంటి ప్రశ్నలో అండర్లైన్ చేయబడినటువంటి వర్డ్ పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్లో ఏమిటి అని అడగడం జరుగుతుంది ఇక్కడ మొదటి ప్రశ్న ఫాదర్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఫ్యామిలీ హ్యాస్ గాన్ ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి సెంటెన్స్లో యాజ్ వెల్ యాజ్ అనేది నౌన్ అవుతుందా ప్రిపోజిషన్ అవుతుందా కంజంక్షన్ అవుతుందా అడ్వెర్బ్ అవుతుందా అని అడిగారు అయితే ఇక్కడ ఇచ్చిన సెంటెన్స్ని కానీ మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఫాదర్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఫ్యామిలీ హ్యాస్ గాన్ ఫాదరు మరియు ఫాదర్తో ఫాదరు మరియు ఫ్యామిలీ మొత్తం వెళ్ళారు అనే మీనింగ్ వస్తుంది అయితే ఇక్కడ ఈ సెంటెన్స్లో ఫాదర్ అనేటటువంటి ఒక వర్డ్ ఉంది ఇక్కడ ఫ్యామిలీ అనేటటువంటి మరొక వర్డ్ ఉంది మధ్యలో ఈ యాజ్ వెల్ యాజ్ అనే దాన్ని యూజ్ చేశారు అంటే ఈ ఫాదరు ఫ్యామిలీకి మధ్య ఈ రెండు వర్డ్స్ని కనెక్ట్ చేయడం కోసం యాజ్ వెల్ యాజ్ని యూజ్ చేశారు కాబట్టి ఏదైనా ఒక వర్డ్ అనేది ఒక టూ వర్డ్స్ని కానీ టూ సెంటెన్స్ని కానీ కనెక్ట్ చేస్తే అంటే జాయిన్ చేస్తే దాన్ని ఏమంటారంటే కంజంక్షన్ అని అంటారు రెండవ సెంటెన్స్ టుడే హీ అరైవ్డ్ లేట్ అయితే ఇక్కడ టుడే కింద అండర్లైన్ చేశారు మరి టుడే అనేది పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్లో ఏ భాగానికి చెందిందని అడిగారు నౌనా అబ్జెక్టివ్నా అడ్వెర్బా ప్రిపోజిషన్ అని అడిగారు ఇక్కడ టుడే హీ అరైవ్డ్ అనేటటువంటి సెంటెన్స్ మీనింగ్ని కానీ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈరోజు అతను లేటుగా చేరాడు అనేటటువంటి మీనింగ్ వస్తుంది ఇక్కడ హీ అరైవ్డ్ లేట్ టుడే అంటే చేరాడు ఈరోజు అంటే ఇక్కడ టుడే అనేటటువంటి వర్డ్ దేనికి రిలేటెడ్గా ఉంది అంటే ఇక్కడ హీకి రిలేటెడ్గా ఉందా అరైవ్డ్ రిలేటెడ్గా ఉందా అంటే అరైవ్డ్ అనేటటువంటి వెర్బ్కి రిలేటెడ్గా ఉంది ఈరోజు చేరాడు కాబట్టి ఇక్కడ ఏదైనా ఒక వెర్బ్ని మోడిఫై చేస్తే ఏదైనా ఒక వర్డ్ వెర్బ్ని కానీ మోడిఫై చేస్తే దాన్ని ఏమంటామంటే అడ్వెర్బ్ అని అంటాము ఇక్కడ అరైవ్డ్ టుడే అనే దానికి అరైవ్డ్ అనేటటువంటి వెర్బ్ని టుడే అనేది మోడిఫై చేస్తుంది కాబట్టి ఇది అడ్వెర్బ్ అవుతుంది థర్డ్ సెంటెన్స్ షీఈస్ గుడ్ దేర్ ఫోర్ వీ రెస్పెక్ట్ హర్ ఇక్కడ ఆమె గుడ్ కాబట్టి ఆమెను మేము రెస్పెక్ట్ చేస్తున్నాము రెస్పెక్ట్ ఇస్తున్నాము అనే మీనింగ్ వస్తుంది అయితే ఇక్కడ దేర్ ఫోర్ అనేది అండర్లైన్ చేశారు దేర్ ఫోర్ అనేది ఏమవుతుందని అడిగారు ప్రిపోజిషన్ అవుతుందా అబ్జెక్టివ్ అవుతుందా కంజంక్షన్ అవుతుందా అడ్వెర్బ్ అవుతుందా అని అడిగారు అయితే ఇక్కడ దేర్ ఫోర్ అనేది మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే షీఈస్ గుడ్ అండ్ వీ రెస్పెక్ట్ హర్ అయితే ఇక్కడ ఒక రెండు సెంటెన్స్ని ఇది కంబైన్ చేస్తుంది దేర్ ఫోర్ అనేది రెండు సెంటెన్స్ని కంబైన్ చేస్తుంది ఇది కాబట్టి ఏమవుతుంది అంటే కంజంక్షన్ అవుతుంది ఫోర్త్ సెంటెన్స్ ది పేరెంట్స్ బీట్ దేర్ సన్ ఎట్ దే లవ్ హిమ్ ఇక్కడ ఎట్ అనే దగ్గర అండర్లైన్ చేశారు ఇది కంజంక్షన్ అవుతుందా ప్రిపోజిషన్ అవుతుందా అడ్వెర్బ్ అవుతుందా అబ్జెక్టివ్ అవుతుందని అడిగారు అయితే ఇక్కడ పేరెంట్స్ వచ్చేసి వారి యొక్క కొడుకుని కొడతారు కానీ అదేవిధంగా ప్రేమిస్తారు అనే మీనింగ్ వస్తుంది అయితే ఇక్కడ ది పేరెంట్స్ బీట్ దేర్ సన్ అనేది ఒక సెంటెన్స్ ఎట్ దే లవ్ హిమ్ అనేది మరొక సెంటెన్స్ ఈ టూ సెంటెన్స్ని కంబైన్ చేస్తూ ఎట్ అనే దాన్ని యూజ్ చేశారు కాబట్టి టూ సెంటెన్స్ని జాయిన్ చేసేదాన్ని మనం ఏమంటామంటే కంజంక్షన్ అని అంటాం ఫిఫ్త్ సెంటెన్స్ హౌ టాల్ 
ఈజ్ ఇట్ ఇక్కడ హౌ కింద అండర్లైన్ చేశారు నవన్ అవుతుందా వెర్బ్ అవుతుందా అడ్వెర్బ్ అవుతుందా అబ్జెక్టివ్ అవుతుందని అడిగారు ఇది ఇక్కడ మీనింగ్ని మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే హౌ టాల్ ఇట్ హౌ టాల్ ఈజ్ ఇట్ ఇది ఎంత పొడవుగా ఉంది అనేటటువంటి అర్థం వస్తుంది అయితే ఇక్కడ హౌ అనేది దేన్ని మాడిఫై చేస్తుందంటే పొడవుని పొడవు అంటే ఇక్కడ టాల్ అనేది వెర్బ్ అంటే వెర్బ్ని మాడిఫై చేస్తుంది హౌ టాల్ కాబట్టి ఇక్కడ వెర్బ్ని ఏదైనా ఒకటి మాడిఫై చేస్తే అది ఏమవుతుంది అంటే అడ్ వెర్బ్ అవుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ హౌ అనేది టాల్ అనేటటువంటి వెర్బ్ని మాడిఫై చేస్తుంది సో వెర్బ్ని మాడిఫై చేస్తే ఆటోమేటిక్గా మనం దాన్ని అడ్వెర్బ్ అని అంటాము డోంట్ మూవ్ టిల్ ఐ ఆర్డర్ ఇక్కడ టిల్ అనేటటువంటి వర్డ్ దగ్గర అండర్లైన్ చేశారు మరి టిల్ అనేది నవన్ అవుతుందా కంజంక్షన్ అవుతుందా అడ్వెర్బ్ అవుతుందా అబ్జెక్ట్ అవుతుంది అడిగారు అది ఇక్కడ డోంట్ మూవ్ టిల్ ఐ ఆర్డర్ అంటే నేను ఆర్డర్ చెప్పేవారు ఆర్డర్ ఇచ్చే వరకు వరకు కదలవద్దు అనేటటువంటి మీనింగ్ వస్తుంది అయితే ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే డోంట్ మూవ్ అనేటటువంటి ఒక సెంటెన్సు ఐ ఆర్డర్ అనేటటువంటి ఒక సెంటెన్సు ఒక టూ సెంటెన్స్ని టిల్ అనేటటువంటి వర్డ్ ఏం చేస్తుందంటే జాయిన్ చేస్తుంది టిల్ అనేది ఇక్కడ కంజంక్షన్గా పనిచేస్తుంది సెవెంత్ సెంటెన్స్ షీల లుక్డ్ అప్ ఇక్కడ అప్ అనే దగ్గర అండర్లైన్ చేశారు అయితే అప్ అనేటటువంటి వర్డ్ అనేది అబ్జెక్టివ్ అవుతుందా అడ్వెర్బ్ అవుతుందా కంజంక్షన్ అవుతుందా నవన్ అవుతుందా అని అడిగారు ఇక్కడ మనం అప్ అనేటటువంటి వర్డ్ని అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ మీనింగ్ చూస్తే షీల లుక్డ్ అప్ షీల వచ్చేసి పైకి చూసింది అనే మీనింగ్ వస్తుంది అంటే లుక్డ్ అప్ అంటే ఇక్కడ షీల లుక్డ్లో లుక్డ్ అనేది వెర్బ్ చూడడం ఎలా చూసింది అంటే పైకి చూసింది అంటే లుక్డ్కి లుక్డ్ అనేటువంటి వెర్బ్కి ఇక్కడ అప్ అనే దాన్ని యూజ్ చేస్తున్నారు ఈ అప్ అనే వర్డ్ దేనికి దేన్ని మోడిఫై చేస్తుందంటే లుక్ని మోడిఫై చేస్తుంది కాబట్టి వెర్బ్ని మోడిఫై చేస్తే అది ఏమవుతుందంటే అడ్ వెర్బ్ అవుతుంది షీ కేమ్ బై కార్ ఇక్కడ బై అనేటటువంటి వర్డ్ని అండర్లైన్ చేశారు బై అనేది ఏమవుతుంది అని అడిగారు ఇక్కడ నవన్ అవుతుందా ప్రిపోజిషన్ అవుతుందా అబ్జెక్టివ్ అవుతుందా అడ్ వెర్బ్ అవుతుంది అడిగారు ఇక్కడ షీ కేమ్ బై కార్ అంటే ఇక్కడ ఆమె కారు ద్వారా వచ్చింది కారులో వచ్చింది అనే మీనింగ్ వస్తుంది అయితే ఇక్కడ షీ కేమ్ బై కార్ ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే కేమ్ అనేటటువంటి వర్డ్ని కార్ అనేటటువంటి వర్డ్కి మధ్యలో ఉండేటటువంటి రిలేషన్ అనేది తెలియచేస్తుంది బై కార్ అంటే ఇక్కడ టూ వర్డ్స్ని కనెక్ట్ చేయడమే కాకుండా ఆ టూ వర్డ్స్ మధ్య ఉండేటటువంటి ఆ రిలేషన్ ఇక్కడ తెలియచేస్తుంది అంటే ప్రిపోజిషన్ అనేది ఇట్ కంబైన్స్ టూ వర్డ్స్ అండ్ ఇట్ షోస్ ది రిలేషన్ బిట్వీన్ ది టూ వర్డ్స్ తొమ్మిదవ ప్రశ్న హీ ఈజ్ ఇన్ ది రూమ్ ఇక్కడ ఇన్ దగ్గర అండర్లైన్ చేశారు ఇన్ అనేది అబ్జెక్టివ్ అవుతుందా ప్రిపోజిషన్ అవుతుందా నవన్ అవుతుందా అడ్వెర్బ్ అవుతుంది అడిగారు అయితే ఇక్కడ హీ ఈజ్ ఇన్ ది రూమ్లో మీనింగ్ ఏంటంటే అతను రూములో ఉన్నాడు అయితే ఇక్కడ రూముల్లో ఉన్నాడు అంటే ఇక్కడ ఇక్కడ ఈజ్ అనేటటువంటి వెర్బ్కి రూమ్ అనేటటువంటి నవనికి మధ్య ఉండేటటువంటి సంబంధం లో అనేటటువంటి సంబంధాన్ని తెలియచేస్తుంది ఇక్కడ ఇన్ అనేటువంటి వర్డ్ ఏం చేస్తుందంటే ఈజ్ అనేటటువంటి వెర్బ్ని ది రూమ్ అనేటటువంటి ఒక వర్డ్ని ఈ టూ వర్డ్స్ని కంబైన్ చేస్తుంది జాయిన్ చేస్తుంది అదేవిధంగా రిలేషన్ని కూడా తెలియచేస్తుంది అంటే ఇట్ షోస్ ది రిలేషన్స్ మధ్య ఉన్నటటువంటి రిలేషన్ని కూడా తెలియచేస్తుంది కాబట్టి దీన్ని ఏమంటారంటే ప్రిపోజిషన్ అని 
అంటారు పదవ సెంటెన్స్ హీ కేఎం ఇన్ ఇన్ దగ్గర అండర్లైన్ చేశారు ఇన్ అనేది ఏమవుతుందండి ఇంతకుముందు సెంటెన్స్లో కూడా ఇన్ అండర్లైన్ చేశారు మరి అక్కడ ఇన్ అనేది ప్రిపోజిషన్గా పనిచేసింది మరి ఇక్కడ ఇన్ అనేది ఎలా పనిచేస్తుందో చూద్దాం హీ కేఎం ఇన్ అంటే అతను లోపలికి వచ్చాడు ఇక్కడ ఇన్ అనేటటువంటి వర్డు దేన్ని మోడిఫై చేస్తుందంటే కేఎం అనేటటువంటి వర్డ్ని మోడిఫై చేస్తుంది అంటే కేఎం అంటే వచ్చాడు ఎలా వచ్చాడు ఇన్ లోపలికి వచ్చాడు అంటే ఈ ఇన్ అనేటటువంటి వర్డ్ వచ్చేసి దేన్ని మోడిఫై చేస్తుందంటే కేఎం అనేటటువంటి వెర్బ్ని మోడిఫై చేస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఏదైనా ఒక వర్డ్ కానీ వెర్బ్ని మోడిఫై చేస్తే దాన్ని ఏమంటామంటే అడ్వెర్బ్ అని అంటాము హి వాక్డ్ రౌండ్ ది టెంపుల్ అతను టెంపుల్ చుట్టూ నడిచాడు టెంపుల్ చుట్టూ నడిచాడు ఇక్కడ రౌండ్ అనేది నవన్ అవుతుందా ప్రిపోజిషన్ అవుతుందా అబ్జెక్ట్ అవుతుందా అడ్వెర్బ్ అవుతుందని అడిగారు ఇక్కడ మనం తీసుకోవాల్సింది రౌండ్ ది టెంపుల్ అనేది ఒక వర్డ్గా తీసుకుంటే ఏమొస్తుందంటే టెంపుల్ చుట్టూ అనేటటువంటి మీనింగ్ వస్తుంది కాబట్టి ఈ వాక్డ్ అతడు నడిచాడు టెంపుల్ చుట్టూ నడిశాడు అంటే ఇక్కడ ఆ టెంపుల్కి వాక్కి రెండింటికి మధ్య ఉండేటటువంటి సంబంధాన్ని తెలియచేస్తూ ఆ రెండు వర్డ్స్ని ఇక్కడ జాయిన్ చేస్తుంది ఈ రౌండ్ అనేటువంటి వర్డ్ ఇక్కడ కంబైన్ చేస్తుంది కాబట్టి ది టెంపుల్ వాక్డ్ కాబట్టి ఇక్కడ రౌండ్ ది టెంపుల్ అనేది మనం ఒక వర్డ్గా అంటే టెంపుల్ చుట్టూ తీసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ రౌండ్ అనేది ఎలా పనిచేస్తుంది అంటే ప్రిపోజిషన్గా పనిచేస్తుంది పన్నెండవ ప్రశ్న హీ టర్న్ రౌండ్ ఇక్కడ కూడా రౌండ్ కింద అండర్లైన్ చేశారు మరి రౌండ్ అనేది ఇక్కడ అబ్జెక్ట్ అవుతుందా అడ్వెర్బ్ అవుతుందా నవన్ అవుతుందా ప్రిపోజిషన్ అవుతుంది అడిగారు ఇక్కడ టర్న్ రౌండ్ టర్న్ అనేది వెర్బ్ టర్న్ అనేది ఎలా చేశాడు రౌండ్గా చేశాడు కాబట్టి ఇక్కడ రౌండ్ అనేటటువంటి వర్డ్ వచ్చి దేన్ని మోడిఫై చేస్తుందంటే టర్న్ అనేటటువంటి వెర్బ్ని మోడిఫై చేస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ రౌండ్ అనేది వెర్బ్ని మోడిఫై చేస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఇదేమవుతుందంటే అడ్వెర్బ్ అనేది అవుతుంది అంటే అది వెర్బ అది ప్రిపోజిషన్ లేదా అడ్వెర్బ్ అని తెలియాలంటే ఇచ్చినటువంటి సెంటెన్స్లో అది ఎలా యూజ్ చేశారో దాన్ని బట్టి అది మారిపోతూ ఉంటుంది థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ప్లీజ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్ షేర్ లైక్ కామెంట్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ